വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉസാവ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയോ ക്ലാസിക്കൽ മോഡലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇടോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നും ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തിയറി വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് തോന്നാം ഇതിൻ്റെ ടേംസും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെറിവേഷനും മറിച്ച് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കുക കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പോലെ ലെക്ചറിനോട്ട് ഒപ്പം എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഉസാവ മോഡല് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു ജാപ്പനീസ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഹീറോ ഫൂമി ഉസാവ എന്ന് പറയുന്ന ജാപ്പനീസ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ മോഡലാണ് സോളോ സ്വാൻ മോഡലിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ മോഡലാണ് ഓക്കെ ഈ മോഡൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽസ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോളോ സ്വാൻ മോഡലൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ് അത് കേൾക്കാത്തവർ കേൾക്കുക ഇത് വൺ സെക്ടർ മോഡലായിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉസാവ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടു സെക്ടർ മോഡലാണ് ഇത് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ടു സെക്ടർ മോഡൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ രണ്ട് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കൺസംഷൻ സെക്ടറും മറ്റൊന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഒരു ഇക്കോണമീനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ട് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസംഷൻ സെക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ എടുക്കുക രണ്ട് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഈ രണ്ട് സെക്ടേഴ്സിലും അവർ ക്യാപിറ്റലും ലേബറും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റലും ലേബറും അതായത് രണ്ട് ഇൻപുട്സ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേബറും ക്യാപിറ്റലും അത് രണ്ട് സെക്ടേഴ്സിലും അവർ യൂസ് ചെയ്യണം ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഈച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി ഹാസ് എൻ ഒപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടറിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ഉണ്ട് കൺസംഷൻ സെക്ടറിലും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ഉണ്ട് അത് ഒപ്റ്റിമൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ ക്യാപിറ്റലിനും ലേബറിനും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു തിയറിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണത് ഇത് ടു സെക്ടർ മോഡലാണ് കൺസംഷൻ സെക്ടറും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടറാണ് ആ മോഡൽ ഈ രണ്ട് സെക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ഇൻപുട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേബറും ക്യാപിറ്റലാണ് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഒപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ എസംഷൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻപുട്സ് ആണ് ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഈ ലേബറും ക്യാപിറ്റലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം കൂടുതൽ ലേബറും ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതൽ ലേബർ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ലേബറും ക്യാപിറ്റലും രണ്ടും ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് സെക്ടറിലും ക്യാപിറ്റലും ലേബറും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റലിനും ലേബറിനും അവിടെ ഈ രണ്ട് സെക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണ് കണ്ടോ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു മെഷീൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് സോ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റിനെ ഇവിടെ ഉസാവ മ്യൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിന് നോ
second sector. Apa rancu sector lu capital inder. Apa K1 plus K2 ane total capital le, ori economy le, total capital le, that is divided by L le nu barang inder apa total le itu terawirum. Rancu sector sulit tim labour L1 plus L2. இது நமக்கு இதனை ஒன்று expand இது இருதுதானங்கள் நீங்கள் சிரத்திக்கியாம் இது நினிக்கு வேறு formula இதிக்குட K1 divided by L1 plus L2 நேதிக்குட நம்லுடைக் கண்டுவிடிக்கேம் போன்று conditions of full employment K1 divided by L1 plus L2 நும் மாட்டி எழுதாம் அப்பு நான் அது போல தென்ன இது K2 plus K2 divided by L1 plus L2 நான் என்ன இதாம் போன்து இங்கன் இது கழின்னால் இன்னி செய்யின்னது இ first term அதைது K1 divided by L1 plus L2 நான் L1 கொண்ட divide இன்னு multiply செய்யின்னு multiply செய்யின்னு divide இன்னு இவட இயுரு term L2 கொண்ட divide இன்னு multiply செய்யின்னு அதைது K2 divided by L1 plus L2 L2 ஒன்று, ஆயித்தேனே L1 ஒன்றும் ரண்டாம் தேனே L2 ஒன்றும் divide இன்னும் multiply செய்யின்னும். அப்பு எங்கன நமக்க எழுதாம் K1 divided by L1 plus L2 into L1 divided by L1 அல்லை, plus K2 divided by L1 plus L2 into L2 divided by L2 அல்லை, multiply செய்யின்னும் divide இன்னும் இது அப்பை நமக்கு இதினை ஒன்று மூடி மாட்டியிருதாம் இது நமக்கு இங்கனை இதுக்குடை first term இன்னை இடுக்கானங்கள் plus இனி பரத்தலது first term L1 divided by L1 plus L2 into K1 divided by L1 இதுக்குடை அங்கனை இதியலும் செரியான அப்பு இது இங்கனை இதுதாம் L2 divided by L1 plus L2 into K2 divided by L2 இது யம் மாட்டியிருதாம் இன்னு நான் இதினை வீண்டும் L1 divided by L1 plus L2 into K1 divided by L1 அது அங்கனே எழுதிட்ட plus E L2 divided by L1 L2 என்னல term நான் வேறு இது இதில் நிக்கை எழுதாம் பெட்டும் அதையது இங்கனே எழுதியாலும் 1 minus L1 divided by L1 plus L2 நேன் எழுதியாலும் இற் அண்டு termும் சேயிமான இது இங்கனே வேணங்க மாட்டியதாம் அது இங்கனே அது இதின்டு LCM இடுத்துட்டும் அப்போம் நமக்கு இது இங்கன தன்னை எழுதாம் நானதை எழுதுந்தது இதினியான நமுடு இதில் உச்சாவ பரையந்து இதானு full employment condition ஐட்டு பரையந்து அதா இது ஒரு economyல capitalும் laborும் optimum mannerல் divide எப்படும் என்னானு உச்சாவ பரையந்து அதின்டு condition ஆனு இயோரு equation அப்போம் இது நீங்கள் படிச்சு வேக்கையிரு அப்பு இதான இனி அப்பு இதின்ட அர்த்தந்தான நம்மலி பி டருவேசின்ட அர்த்தம் இத்திரையில்லும் this expression indicates that capital labor ratio அதைது K by L has been split into capital labor ratio for the capital good sector and consumption good sector அதைது என்ன அர்த்தப் பர்ந்து போல ரண்டு sectorsலும் நம்மல capital labor ratio நம்மல யூசியின்னுட அது optimal ஐட்டில் இதிலானு யூசியா நம்மல பரண்ணும் அதைது capitalும் laborும் நம்மல நம்மலு split இது யூசியின்னும். செரியல்லே, அதை இது total capital ரண்டு sectorும் இல்லு நம்மலு யூசியின்னும் total labor ரண்டு sectorsலும் யூசியின்னும். கலிரலே, இனி, இனி அடுத்துரு போய்ந்துதில் பரையின்து wage profit ratio என்து பரையின்து determines the division of labor and machines between two sectors அதை இது இத்திரையில்லு, இப்பு நான் இடைக் சாமலு பரையானங்கள் இப்பு நம்மல் ஒரு கார்ட் நீங்கள் ஒரு ஜோலி செய்யும்போ, நீங்கள்க்கு அதினே, ஒரு எந்தையங்கள் ஒரு motivation Vocês E-Capital Goodும் Consumer Goods Sectorும் Capital Goods Sectorும் Consumer Goods Sectorும் எப்புழும் Optimal Adjustments செய்தோன்டிருக்கியும் Optimal Adjustments யாம் பரண்ணியும் வேண்ணியும் அவருக்கு Maximum Profit கிட்டும் விதத்திலே ஆயிருக்கியும் அவரு Capital Ailum Labor Ailum UCA This would yield unit cost அது அவருடு Production அடக்கும் அவருடு unit cost 
ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് സെക്ടറിലും കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് സെക്ടറിലും ഒപ്റ്റിമൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് വുഡ് ഈൽഡ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റും ഉണ്ട് സോ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ സെറ്റ് ദി പ്രൈസ് റേഷ്യോ പി ടു പി വൺ ഫോർ ദി ടു കമ്മോഡിറ്റീസ് ഈക്വൽ ടു ദി റേഷ്യോ ഓഫ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതായത് കൺസ്യൂമർ സെക്ടർ ആണ് ടു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു കൺസംഷൻ സെക്ടർ ആണ് അല്ലെ കൺസംഷൻ സെക്ടർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ സെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവിടെ പ്രൈസ് റേഷ്യോനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പി ടു പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൺസ്യൂമർ സെക്ടറിലത്തെ പ്രൈസും ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടറിലത്തെ പ്രൈസുമാണ് ഫോർ ദി ടു കമ്മോഡിറ്റീസ് അത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും റേഷ്യോ ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ബൈ ആർ ആണ് അതായത് വേജ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് പ്രൈസ് റേഷ്യോനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് വേജും പ്രോഫിറ്റിന് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് അതായത് ആ യൂണിറ്റിൽ ആ സെക്ടറിലത്തെ പ്രൈസ് റേഷ്യോനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് തിയറി പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തിയറി പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇനി ഇതിലത്തെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടി കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ തിയറി അവസാനിപ്പിക്കുക അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉസാവ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് അവ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വേജ് വേജ് കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് ലേബറേഴ്സിനാണ് ലേബറേഴ്സ് ഈ വേജ് മുഴുവനും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിലും പ്രോഫിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻസിലുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബൈ ആറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ബൈ ആർ എന്താണെന്നറിയാം വേജ് എന്താണെന്നറിയാം പ്രോഫിറ്റ് എന്താണെന്നറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വൈ വൺ ആൻഡ് വൈ ടു രണ്ട് സെക്ടർ റിസൾട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ദാറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആണത് ഈ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഡബ്ല്യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേജ് ഇൻ ടു ലേബേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റല് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ സെക്ടർ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ സെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടറും ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടറാണ് ഈ ഇക്വലിബ്രിയം ഇതാണ് ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് ഇതാണ് ഉസാമ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡേയും അതായത് സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റേഡിനെസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഉസാവ് ഇവിടെ ഫൈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത് പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോ ലേബർ ഫോ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലേബർ ഫോഴ്സും രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലേബർ ഫോഴ്സും രണ്ടും ഈക്വൽ ആവണം അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ കെ ബൈ കെ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ ഇത് പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലേബർ ഫോഴ്സ് ആണ് സോ അണ്ടർ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സീറോ ആണ് എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിൽ ദി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് സീറോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഡെൽറ്റ കെ ബൈ
അതായത് കൺസംഷൻ സെക്ടറിൽ കണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസീവ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടറിനേക്കാൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും വേജ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വരാൻ നോക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസീവ് ആണെന്ന് ഇതിന് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതായത് കെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ വൺ എൽ വൺ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കെ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ സെക്ടർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ കെ ടു എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ സെക്ടർ കാരണം ടു എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ സെക്ടറും വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടർ ആണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സെക്ടർ ആണ് സോറി കൺസ്യൂമർ സെക്ടർ ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കെ ടു കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കെ ടു അപ്പൊ കെ ആണ് മുകളിൽ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസീവ് ആണ് കെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ സെക്ടറിനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൺസ്യൂമർ സെക്ടർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസീവ് ആണ് എന്നതാണ് ഇത് ഈ ഇക്വേഷനോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡൻസീവ് ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ സെക്ടറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈ സെക്ടറിൽ ക്യാപിറ്റലും ലേബർ എങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡബ്ല്യു ബൈ ആർ റേഷ്യോ എന്തായിട്ട് മാറും ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ബൈ ആർ റേഷ്യോ ഓഫ് ദിസ് സെക്ടർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ക്യാപിറ്റലും ലേബറും ഇവിടെ കുറവാണല്ലോ ഈ ഒരു വേജും പ്രോഫിറ്റും കൂടെ കുറവായതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലും ലേബറും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ കൺസ്യൂമർ സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടറിലേക്ക് പയ്യെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വേജും പ്രോഫിറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഈക്വലൈസ് ആവും അവസാനം ഇതാണ് ഉസാവ പറയുന്നത് ഉസാവ പറയുന്നത് സോ ഉസാവ മോഡൽ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ഇൻ ദി കൺസംഷൻ ഗുഡ് സെക്ടർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദി ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ ഇൻ ദി ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് സെക്ടർ ദൻ ദി ഇക്കോണമി വിൽ ടെൻ ടു എ ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് പാത്ത് വാട്ട് എവർ ദി വാല്യൂ ദി റേഷ്യോ ദി വേജ് റേറ്റ് ടു ദി പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് അപ്പൊ അവസാനം അത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇക്കോണമി എത്തും ഈ വേജ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഏത് റേറ്റിലാണെങ്കിലും അവസാനം അതൊരു ബാലൻസ്ഡ് റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ എത്തും എന്നാണ് ഉസാവ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിന്റെ അവസാനത്തായിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലേബറില് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഇക്കോണമിയുടെ ക്യാപിറ്റലിലും ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കും എന്നാലേ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ആ ഇക്കോണമിയിലത്തെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ വളർച്ച ഔട്ട്പുട്ടിലത്തെ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്ടറിലത്തെയും ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഡെൽറ്റ വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ വണ്ണും ഡെൽറ്റ വൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ടു ഇതാണ് അവസാനം അദ്ദേഹം പറയുന്നു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവസാനം ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അതിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻസ് വിട്ടുപോകാതെ അതും കൂടി പഠിക്കുക അസംഷൻസ് പഠിക്കുക എന്താണ് ഈ സെക്ടറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത സോള സ്വാൻ മോഡലിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ മോഡൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്നും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ടു സെക്ടർ മോഡൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു സെക്ടർ മോഡലാണ് ഏതൊക്കെ സെക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഇൻപുട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അത് ഓരോ പോയിന്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അസംഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കണ്ടീഷൻസ് എന്താ നോക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടെണ്ണാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് കേൾക്കുക കൂടുതൽ സമയം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അപ്പൊ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു